ഫാമിലി മിസ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ടോപ്പേഴ്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രം ഡ്രോപ്പേഴ്സ് ടു ടോപ്പേഴ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ ടോപ്പേഴ്സ് ആവേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും അങ്ങനത്തെ മിസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഗോളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മിസ്സിന് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ആരും ഡ്രോപ്പേഴ്സ് അല്ല ഇല്ലേ നമ്മൾ ആരും ഡ്രോപ്പേഴ്സ് അല്ല വി ആർ ദ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എല്ലാവരും റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുത്തവരല്ല അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഗോള് നമ്മൾ എന്താ ആ ഒരു ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ വി ആർ ദ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നീറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി നമ്മളെ കൊല്ലങ്ങൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ എന്താണ് മക്കളെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണത് നിങ്ങൾ ഒരു ഡ്രീം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ കൊച്ചില് മുതലയുള്ള ഡ്രീംസ് ആയിരിക്കും ഐ ഹാവ് ടു ബിക്കം എ ഡോക്ടർ ഇല്ലേ പിന്നെ വേറെ പല പല ഡ്രീംസും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലേ അതൊക്കെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്തല്ല ഡ്രോപ്പേഴ്സ് അല്ല നമ്മൾ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു എന്താ ആ റിപ്പീറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടോപ്പ് ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്ന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം ഓക്കെ ആണല്ലോ റെഡി യെസ് അപ്പം നമ്മൾ നീറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് ഇയറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ സിലബസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാം അത് ഏതൊരു എക്സാമിന് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ സിലബസ് അറിഞ്ഞു വേണം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നീറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് പോയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ കൊല്ലത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീറ്റിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് സിലബസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ശരിക്കും ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ബുക്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളെ സിലബസ് ഒന്ന് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോരോ സിലബസ് നമുക്ക് ടിക്ക് ചെയ്ത് ടിക്ക് ചെയ്ത് പോകാം എത്രത്തോളം നമ്മൾ നമ്മൾ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളെ സിലബസ് എപ്പോഴും നല്ല അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് മിസ്റ്റർ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഇയർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു ഇല്ലേ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അതിൽ നെഗറ്റീവ് സൈഡ്സും ഉണ്ടാകും അതിൽ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സും ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സ് മാത്രം ചിന്തിക്കുക അതുകൊണ്ടുള്ള അതിന് അതിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ട് ഒരു ഗുഡ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും പക്ഷെ അവരെ നമ്മൾ എന്താ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഇല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു ഈ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിച്ച നിങ്ങളെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഗുഡ് ലിസ്റ്റ് ആക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ഇന്ന് എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവണം ഇല്ലേ പിന്നെയോ എനിക്ക് എൻ്റെ പാരൻസിനെ പ്രൗഡ് ആക്കണം അല്ലേ പിന്നെ എനിക്ക് പലവരെ സഹായിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക ഇല്ലേ അതിൽ നെഗറ്റീവ്സ് ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ച് അതിൻ്റെ ഗുഡ് ലിസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിസിഷൻ ഞാൻ എടുത്തത് എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഗുഡ് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം അത് നിങ്ങൾ ഡെയിലി എന്ത് ചെയ്യണം വായിച്ചു നോക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലതുണ്ടാവും എന്തായാലും പക്ഷെ എന്നാലും അത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് മക്കളെ ഇഷ്ടം തോന്നും അതിനോട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ അപ്പൊ അതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തത് എന്ന് ഉള്ളതിന്റെ ഒരു ഗുഡ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ഉണ്ടാക്കുകയും പിന്നെ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങളെ പരിശ്രമിക്കണം ഓക്കെ ക്ലിയർ
അഗെയിൻ മിസ്റ്റേക്സ് എന്ത് ചെയ്യാം ഒഴിവാക്കാൻ ഒഴിവാക്കാൻ ആവർത്തിക്കാണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതാണ് എന്തൊക്കെ വഴിയിൽ എനിക്ക് ആ മിസ്റ്റേക്സ് ഇനി ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാം എനിക്കത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തവരായിരിക്കും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എഗെയിൻ നിങ്ങൾ എന്താ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളെ മിസ്റ്റേക്സ് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നോക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രിപ്പയർ റിയലിസ്റ്റിക് സ്റ്റഡി ടൈം ടേബിൾ ആൻഡ് എൻഷ്യൂർ ടു ഫോളോ ഇറ്റ് എന്തായാലും ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ മിസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരാളുടെ ടൈം ടേബിൾ നോക്കി നിങ്ങൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടൊരു ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ അത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇന്ന് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി കുഴപ്പമില്ല നാളെ തുടങ്ങാം അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല സ്റ്റ നിങ്ങളെ സ്റ്റഡി ഏരിയയിൽ ശരിക്കും ഒരു ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതി നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കിയ ടൈം ടേബിൾ സ്ട്രിക്ട്ലി എനിക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് എഴുതിയ എന്ന് എന്താ എന്നുള്ള ഒരു ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ഏരിയയിൽ വെക്കണം അത് ഡെയിലി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അഗെയിൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ എന്താ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ടേബിൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലേ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ല ഓക്കെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ അല്ല എന്തോ ഒരു സംശയം വന്നു പിന്നെ അതവിടെ ഇട്ടിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിലേക്ക് പോകരുത് ഓക്കെ ആ ഒരു അറിയാത്ത സെൻറ്റൻസിൽ ആര് നാല് നിറങ്ങി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കൺസെപ്റ്റ്സ് തറോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റ് എക്സാം എന്താ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് എന്താ അത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ആ ഒരു ഡൗട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ മാർക്ക് പോകും ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ആ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അഗെയിൻ അതെന്താ നന്നായിട്ട് അത് അനലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളെ നോളജ് അഗെയിൻ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡൗട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും അത് എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ എന്താ മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുക അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ എന്താണ് നിങ്ങളെ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ കോച്ചിങ് സെൻറ്റേഴ്സിൽ പോകുന്നുണ്ടാവും എന്തിനാണ് നമ്മൾ എക്സാം ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെ കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ബുക്ക്സ് റെഫർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ സ്റ്റേ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻറ്റ് ടിൽ ദ ഡേ ഓഫ് നീറ്റ് എക്സാം ആൻഡ് സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഡിസ്ട്രാക്ട്സ് യുവർ മൈൻഡ് ഇപ്പോൾ മീൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമ്മൾ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത പീപ്പിളിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് വരെ നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുക ഓക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മാറി നിട്ട് ഇതിൽ മാത്രം നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക് നമ്മൾ ഗോള് നേടിയെടുക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ബാക്കി ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മാറി നിന്നിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക ഡെയിലി മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവുക ഓക്കെ ഡെയിലി മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവുക ആൻഡ് ഓൾവേസ് ബി കോൺഫിഡൻറ്റ് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക ഓക്കെ ഒരു സങ്കടങ്ങളും നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് മാർക്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എക്സാംസിന് ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയ ആൻസർ മാത്രം നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ചിലപ്പം ഗസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് ക
മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് എന്താ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡെയിലി നിങ്ങൾ എന്താ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ ഡെയിലി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അത് വളരെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മക്കളെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ദിവസം നിങ്ങളൊരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതി നിങ്ങളെ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു രണ്ടാമത് ദിവസം ഓക്കെ ആ മാർക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കൂടുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം എഗെയിൻ കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഉയർത്തി ഉയർത്തി എടുക്കുന്നത് ഓ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റും ഇല്ല ഞാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ആയി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എഗെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നന്നായിട്ട് എക്സാംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഡെയിലി നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഡെയിലി മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡെയിലി നമ്മൾ എന്താണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എക്സാം അടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് മന്ത് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ടുണ്ടാവുക കേട്ടോ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ സിലബസ് കവർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ എന്താണ് ആ ഒരു ഏരിയയിലായിരിക്കും അതിന് ശേഷം എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നെറ്റിലൊക്കെ അത് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ വീക്കർ ഏരിയാസ് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ ചിലവർക്ക് എന്താ ചിലപ്പം കുറച്ച് സബ്ജെക്ട്സ് എന്താണ് ടഫ് ഉള്ളവരുണ്ടാവും നിങ്ങൾ വീക്കർ ഏരിയാസ് ആയിരിക്കും അത് പക്ഷെ അത് എൻ്റെ വീക്കർ ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് വിട്ടുകളയാൻ പാടില്ല ഓക്കെ എന്തായാലും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡിൽ നിങ്ങളത് പഠിച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ വീക്കർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ കുറച്ചുകൂടെ എന്താ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കണം സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ പിന്നെ അത്രേ ഉള്ളൂ വീക്കർ ഏരിയാസ് നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ വീക്കർ ഏരിയയിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് പോവും പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീക്കർ ഏരിയാസ് നന്നായിട്ട് സ്ട്രെസ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് മിസ്സിൽ പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലേ നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സിലൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് സി വർമ്മ ഡി സി പാണ്ഡേഡ് ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളി ബുക്സ് ആണ് നീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നീറ്റ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബുക്സുകൾ നിങ്ങൾ എന്താ റെഫർ ചെയ്ത് അത് പഠിക്കുക കേട്ടോ ബാക്കി സബ്ജക്ട്സിനും ഇതേപോലെ അവൈലബിൾ ആണ് ക്ലിയർ പിന്നെ എൻ സി ആർ ടി എൻ സി ആർ ടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് എൻ സി ആർ ടി വായിക്കാതെ മിസ് പറയുന്നത് ഇരുപത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി വായിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് മൂന്ന് സബ്ജക്ട്സിൻ്റെതും ഓക്കെ കാരണം എൻ സി ആർ ടിന്ന് ഡയഗ്രാം ഇപ്പോൾ ബയോളജിയിലൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡയഗ്രാം ലാബിൽ ചെയ്ത് എവിടെ നിന്ന് വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ താഴെ എഴുതിയ എന്താ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടാവും താഴെ അവിടെ നിന്ന് വരെ നമ്മൾ എന്താ ഡയഗ്രാം അല്ലേ വിചാരിച്ചാൽ അത് നോക്കാണ്ടൊക്കെ പോകും പക്ഷേ താഴെ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ താഴെ എഴുതിയ സെൻറ്റൻസുകളിൽ നിന്ന് വരെ ക്ലിയറായിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് പോലും ഒഴിവാക്കാതെ നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി തറുവായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ എൻ സി ആർ ടി അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഫിസിക്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബയോളജി പറയുകയാണെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ എല്ലാ സബ്ജെക്ട്സിലും ഓക്കെ എൻ സി ആർ ടി ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുക തന്നെ വേണം നിങ്ങൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഓക്കെ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിനെയും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനെയും ഇക്വലായിട്ട് തന്നെ കാണും ഫിസിക്സ് ഭയങ്കര ടഫ് ആണ് കെമിസ്ട്രി ഭയങ്കര ടഫ് ആണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അതെന്തായാലും നമ്മൾ എക്സാമിനുള്ള ടോപ്പിക്സ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടഫ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചത് അത് ഒഴിവാക്കരുത് എന്തായാലും പഠിക്കണം ഓക്കെ എന്തായാലും പഠിക്കാൻ മീൻസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അത് സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇല്ലേ വളരെ ടഫ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വിട്ട് കളയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ഇല്ലേ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ്സ് ഒക്കെ നോക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ കോച്ചിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടാവും ഇല്ലേ ഇല്ല നമ്മളെ വീഡിയോസ് തന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പ
മിസ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നവരാണ് ഡെയിലി പഠിക്കുന്നവരാണ് ഹെൽത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നന്നായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം നന്നായിട്ടുള്ള ഫുഡും നല്ല ഉറക്കവും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഉറക്കമൊന്നും ഒഴിച്ച് ആരും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കരുത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഉറക്കം ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യവും അപ്പം നന്നായിട്ട് അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾ ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണല്ലോ ഇല്ലേ ഹെൽത്തി ഫുഡ്സ് കഴിക്കാനും പിന്നെയോ സ്ലീപ്പ് നല്ല സ്ലീപ്പ് കിട്ടാനുള്ള സമയം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടൈം ടേബിളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ യെസ് നെക്സ്റ്റ് അത് മിസ് തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ ന്യൂമോണിക്സ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ചിലർ ട്രിപ്സും ചില എന്താണ് വേർഡ്സുകൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചില സിനിമകളൊക്കെ ആലോചിച്ച് വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ന്യൂമോണിക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക ഫിസിക്സിലായാലും കെമിസ്ട്രിയിലായാലും ബയോളജിയിലായാലും അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ ചെറിയ കോഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ യെസ് പിന്നെ നമ്മളെ പോക്കറ്റ് ഡയറിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോമുലാസ് ഇക്വേഷൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫോമുലാസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എന്താ ഒരു പോക്കറ്റ് ഡയറിയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ക്ലിയർ യെസ് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് ഒക്കെ വായിക്കുക ചില ഫ്രീ ടൈംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം ഇല്ലേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പഠിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്തായാലും കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇല്ലേ കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും പഠിക്കരുത് കുറച്ച് ഇൻ്റർവെൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ആ ഇൻ്റർവെൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം മ്യൂസിക് കാണാം ഡാൻസ് കളിക്കാം പാട്ട് പാടാം ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എന്താ അമ്മയോടൊക്കെ പോയി സംസാരിക്കാം ഇല്ലേ ചുമിറ്റത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി കുറച്ച് ഗാർഡനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ക്ലിയർ അല്ലാണ്ട് എല്ലാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പാടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്സുകൾ വായിക്കാം ഓക്കെ കാരണം നമ്മൾ എന്താ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിൽ പോകുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഇല്ലേ അത് നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തളർന്നു പോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു എന്താണ് സ്റ്റേജിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ബുക്സുകൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് വെക്കുക അത് വായിക്കുകയും ചെയ്യാം ചിലവരുടെ ഡെയിലി അവരുടെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ വായിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ഒരു സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആകും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്താം പിന്നെ ആ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റഡി അവേഴ്സ് കുറച്ച് എന്താണ് ആക്ച്വലി ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ പഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നവരാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താ കുറച്ച് അവേഴ്സ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി അവേഴ്സ് കൂട്ടി കൂട്ടി വരണം അങ്ങനെയാണ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി നടക്കുക ആദ്യമേ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മടുപ്പ് വരും ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം കുറച്ച് കുറച്ച് സമയം പഠിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുക കൂട്ടി കൂട്ടി വേണം സ്റ്റഡി അവേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ ക്ലിയർ യെസ് ആൻഡ് ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഹെൽപ്പ് ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി മറ എന്താ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കണം ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറയണം പിന്നെ സജഷൻസ് പറയാൻ പറയണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സീനിയേഴ്സ് അവരൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഡൗട്ട്സ് ചിലവർ അവർ പറഞ്ഞായിരുന്നായിരിക്കും നമുക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുക ഇല്ല വേറെ ആര് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തലയിലേക്ക് കയറിയില്ല അങ്ങനത്തെ അവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലരുടെ ലൈഫിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരുടെ അവരുടെ ഒക്കെ എന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വൈസ് കേൾക്കുക നിങ്ങൾ അവരോട് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുക ഓക്കെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി മടിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല ടീച്ചേഴ്സിനോട് ഡൗട്ട് ചോദിക്കുക തന്നെ വേണം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ മിസ്സിന് പറയാനുള്ളത് സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോളോ യുവർ ടാർഗറ്റ്സ് ഫോർ എവറി ഡേ റിവാർഡ് യുവർ സെൽഫ് ഈച്ച് ഡേ ഇഫ് യു അച്ചീവ് ദ ടാർഗറ്റ് ആൻഡ് പെനലൈസ് ഇഫ് യു ഇഫ് യു കെ നോട്ട് അച്ചീവ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ എന്താ നമുക്ക് ടാർഗറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ടാർഗറ്റ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുക നമ്മൾ എ
നമ്മളെ ഡ്രീം ഫുൾഫില് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അത് ആ ഒരു ബോധം എപ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഗോൾ ആ ഒരു ഗോളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും ഇല്ലേ അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഡെയിലി പഠിക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എം എസിന് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആണ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ടു ഓൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മളെ ചാനൽ ഓക്കെ നമ്മളെ ചാനലിലെ ലൈവ് സെഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് നീ ക്ലാസിൻ്റെ അതൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാം ഓക്കെ ഓൾ ദ